Netaji Subhash Chandra Bose is known for his role in India's independence movement. He was surely a hero. He gave India the slogan, Jai Hind. He raised the first Indian National Army, Ajad Hind Fauj, in 1943 and started an armed war against British with the help of Japan, the Axis ally with Germany and Italy. The contribution of Subhash Chandra Bose was sidetracked in the Indian freedom struggle history. He had been denied his rightful place in the annals of Indian history. There are many theories of his ploy set up by Netaji himself to hoodwink allied forces and reach a safe place to continue his struggle. This means that official plane crash incident at Formosa was concocted story and he did not die on 18th August 1945. All theories must stand the test of investigation. Here I have just presented various findings and claims by different eminent persons after research and some facts from historical events to show the extent of negligence and injustice inflicted on this patriot of all time India ever gave birth. Verdict is with you, the viewers. Namaskar Bundura. Netaji Punno John Moti Tite, Ami Netaji Opor, Kwaika Kotha, Apna de Kache, Bolte Shechi, Bundura, Apna Background Dekta Gang, Sunte Pache, Jekanete, Bolahoche, J. J. Ganir Kothakuloche, Lyrics Guloche, J. Bina Karag, Bina Dhal, Amade Sabarmuti Asame Sant, Tini, Amade, Shadinota, Nyeshe Dilen, Bundura, Akta Jinish. আপনারা স্মরণ করুন একটা কথা সেটা হচ্ছে যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যে স্বাধীনতার যে সংগ্রাম সেই সংগ্রাম থেকে সবাই বাদ চলে গেলেন খুদিরাম থেকে আরম্ভ করে রাজবিহারী বোস তারপরে বাঘা যতীন ভগত সিং চন্দ্রশেখর আজাদ এরা সবাই বাদ চলে গেলেন রয়ে গেলেন কি কারা না গান্ধীজি তার অসহযোগ আন্দোলন তার অহিংস আন্দোলন এবং নেতৃত্ব আমাদের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরু এরা তো বাদ চলে গেলেনই বন্ধুরা সবথেকে বড় কথা সেটা হচ্ছে আমাদের নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস যার দেশমাত্রিকার জন্য যে বিশাল ত্যাগ বিশাল পরিকল্পনা সমস্ত কিছু সব কিছুই বাদ চলে গেল আমাদের ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস থেকে এবং শুধু তাই নয় ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে আমরা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বলতে ছোটবেলায় ইতিহাসের বইয়ে পাতায় খুব অল্প পড়েছি আসল জিনিস আমরা কি জেনেছি আমরা জেনেছি যে তার এই বহিরাঙ্গের ব্যাপারগুলো মানে ওপর ওপর সমস্ত এবং শুধু তাই নয় যতগুলো এনকোয়ারি কমিশন বসেছে সমস্ত এনকোয়ারি কমিশনগুলো বসানো হয়েছে শুধু তদানীন্তন সরকারগুলোর তাদের কথা এই কমিশনের মাধ্যম দিয়ে বলানোর জন্য এবং যে কমিশনগুলো কোনো দিনই কোনো সিদ্ধান্তে আসে পারেনি বন্ধুরা এছাড়া যখনই দেখা গেছে যে কেউ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস সম্বন্ধে আওয়াজ তোলবার চেষ্টা করেছে তাকে নানা রকমভাবে দাবিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে শুধু তাই নয় তাকে অবুঝ এবং পাগল বলে আখ্যা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে এবং শুধু তাই নয় যে কতগুলো কমিশন বসিয়ে জানবার চেষ্টা করা হলো যে উনিশশো সালে আঠেরোই আগস্ট নেতাজির কি হয়েছিল আদৌ কি উনি মারা গেছিলেন তাই হকুতে বা ফর্মজাতে যে বিমান দুর্ঘটনা ঘটেছিল তাতে উনি মারা গেলেন না আরও অন্য কিছু যেটা সবাই বলে থাকে অনেকেই বিভিন্ন রিসার্চ স্কলার্সরাও বলে থাকে এবং শুধু তাই নয় ব্রিটিশ বিভিন্ন ফাইল দু সালে যেগুলো ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে প্রকাশ করা হয়েছে 
ক্লাসিফাইড ফাইলসগুলো সেখান থেকেও বিভিন্ন জায়গা থেকে বেরিয়ে আসছে যে ব্রিটেন আমেরিকা এরা ফ্রান্স তার ফাইল থেকেও দেখা যাচ্ছে যে এরা কেউই বিশ্বাস করতো না যে সুভাষ বোস মারা গেছে এবং তারা এটা বুঝতে পারতো তিনি কোথাও গা টাকা দিয়ে আছে তো বন্ধুরা আমরা যে ভার্সানটা আমরা জানতে পারি সেই ভার্সানটা হচ্ছে সেটা টোকিও থেকেই বলা হলো উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালের পনেরোই আগস্ট জাপান আত্মসমর্পণ করলো ম্যাকার্থার তার কাছে এবং তারপরে তারা সুভাষ বোস সম্বন্ধে এটা বলল যে সুভাষ বোস তাই ওপুতে বিমান দুর্ঘটনা দুর্ঘটনায় মারা গেছেন তার সেভেন্টি পারসেন্ট বার্নস বার্ন হয়েছিল এবং হাবিবুর রহমানও এসে এ কথা বললো হাবিবুর রহমান যিনি সুভাষচন্দ্র বোসের ভীষণ কাছের বিশ্বস্ত সৈন্যবাহিনী এক জেনারেল ছিলেন আইএনের এক জেনারেল ছিলেন তাকে রেখেছিলেন সুভাষচন্দ্র বোস এবং হাবিবুর রহমান তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করে কিন্তু তার পুরো শরীরেতে গ্যাসোলিন পড়ে যায় এবং তার সেভেন্টি পারসেন্ট বার্ন হয় সেখানে তাই ওকুতে তাকে হাসপাতালে রাখা হয় শুধু তাই নয় যে তিনি কমায় চলে গেছিলেন এবং রাত্রি দশটা নাগাদ নটা থেকে দশটা নাগাদ তার ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক হয়ে তিনি মারা যান এটা হচ্ছে টোকিও বা জাপানের সরকারি ভাষ্য বা তাদের যে ডিক্লারেশান হাবিবুর রহমানেরও সেই কথা এবং পরবর্তীকালে লালকেল্লাতে যখন হাবিবুর রহমানের জেরা করা চলছে এবং যতবার জেরা করা হচ্ছে ততবারই তিনি একই কথা বলছেন এবং শুধু তাই নয় বিচারের পরে তিনি যখন ছাড়া পেলেন তারপরে উনি গান্ধীজির কাছেও গিয়ে ওই কথাই বললেন এবং নেতাজির পরিবারের কাছেও গিয়েও সেই কথাই বললেন যে কিভাবে নেতাজির মৃত্যু হয়েছে ঘটনাটা এখানে শেষ করে দেওয়ার একটা বিরাট পরিকল্পনা হয়েছিল অথচ যেখানে শুধু ভারত সরকার নয় ভারত সরকারের তদানীন্তন অনেক বড় পদাধিকারী ব্রিটেনের বিভিন্ন পদাধিকারী এরা এবং বিভিন্ন দেশের ইন্টেলিজেন্স তারা কিন্তু এ কথা জানত যে এই মৃত্যুটা মধ্যে সঠিক টা মানে ট্রুথ ইজ ভেরি লেস দেয়ার এবং তারা দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা করে গেছে তার সম্বন্ধে খবর বার করার এবং সব থেকে বড় কাজ করেছেন আমাদের তদানীন্তন সরকার প্রথম ভারতের সরকার বহুদিন পর্যন্ত নেতাজির পরিবারের ওপর গোয়েন্দাগিরি করে তাদের বিভিন্ন চিঠিপত্রগুলোকে বাজেয়াপ্ত করে তারা জানবার চেষ্টা করেছেন যে আদৌ কি চলছে নেতাজির সঙ্গে এদের কোনো মানে সুভাষ বোসের সঙ্গে এদের কোনো সম্পর্ক গড়ে উঠেছে বা আছে কিনা সমস্তগুলো জানবার জন্যে তো বন্ধুরা সব থেকে বড় কথা যদি সরকার জানতই যে নেতাজির মৃত্যু হয়ে গেছে এবং তার চিতাবশ্য ওই রেনকোজির টোকিওর রেনকোজি মন্দিরেতে রাখা আছে তাহলে কেন মৃত মানুষের জন্য তাদের এই গোয়েন্দাগিরি দীর্ঘদিন যাবত হয়েছে শুধু তাই নয় যতবারই বলা হয়েছে যে রেনকোজিতে যে চিতাবশ্য বা যা আছে তার ডিএনএ টেস্ট করাতে ততবার কিন্তু তদানীন্তন সরকারগুলো পিছিয়ে এসেছে এবং এ কথা লিখিতভাবে ফাইলেতে আছে যে নেতাজি যে ধরনের তার জনগণের কাছে যে গ্রহণযোগ্যতা তাকে নিয়ে জনগণের যে উন্মাদনা যদি এই ডিএনএ রিপোর্ট যদি উল্টো বেরোয় যে এটা নেতাজির নয় তাহলে দেশের মধ্যে আগুন চলে যাবে কেন তারপরে বিভিন্ন সময় দেখা গেছে যে নেতাজির উপস্থিতি সম্বন্ধে অনেক তথ্য প্রমাণ পরবর্তীকালে বিভিন্ন জায়গা থেকে উঠে এসেছে তা বিভিন্ন জায়গা থেকে মানে আমি ডাক্তার পুরবি রায়ের গবেষণা সেটাও বলবো তিনি অনেকগুলো মানে উনি মস্কোয় থাকাকালীন অনেক আর্কাইভাল ডকুমেন্টস ওনার নজরে আসে বা উনি শোনেন যেগুলো থেকে প্রমাণিত হয় নেতাজি উনিশশো সালেও বেঁচে ছিয়ে বেঁচে আছেন এবং মস্কোতে রয়েছেন যেখানে একটা আপনার ইয়ে যেখানে মলটোব স্টালিন এরা সব আলোচনা করছে তারা বলছে যে নেতাজিকে মানে সুভাষ চন্দ্র বোস বা চন্দ্র বোস তারা বলতো চন্দ্র বোসকে কোথায় রাখা যাবে কি করা যাবে ইত্যাদি সম্বন্ধে তার মানে এটা প্রমাণ করছে যে সুভাষ বোস মস্কোতে ছিলেন 
তারপরে আর একটা জিনিস যখন ঠিক হয়েছে যে জাপান সারেন্ডার করবে হিরোসীমা নাগা সাকিতে অ্যাটম বোম যখন ফেলা হলো তারপরে তখন নেতাজি কি করবে সেটা যখন নেতাজিকে খবর দেওয়া হলো যে জাপান সারেন্ডার করতে যাচ্ছে তাহলে নেতাজি কি করবে সেই ব্যাপারেতে একটা স্থির হোক প্রথম তো নেতাজি বলেছিল বলেছিলেন যে আমি ব্রিটেনের কাছে আত্মসমর্পণ করব এবং ব্রিটেন আমি আত্মসমর্পণ করার পরেই আমাকে মেরে দেওয়ার চেষ্টা করবে বিভিন্ন রকমভাবে তারা আমাকে বিচারের নামে হোক যাই হোক তারা এ করে আমাকে মৃত্যুদণ্ড দেবে এবং মেরে ফেলবে এবং আমি মরে গেলে আমার দেশবাসী আমার জন্য এতই আমার প্রতি সমর্পিত বা সমর্থন আমার প্রতি যে তারা একটা রিভোল্ট করবে এবং এইভাবেই ভারতের স্বাধীনতা আসবে দেখুন কতখানি আত্মত্যাগের চিন্তা কিন্তু সেটা জাপানি কর্তৃপক্ষ সেই সময় তার সঙ্গে যারা দেখা করেছিলেন তার মধ্যে ছিলেন জেনারেল সেরে তো তিনিও রাজি হননি এবং অন্যরাও তার আইএনের যারা উচ্চ পদাধিকারী জেনারেল যারা ছিলেন তারাও রাজি হননি তারপরে দ্বিতীয় আর একটা অল্টারনেটিভ ছিল সেটা ছিল যে উনি এই ফরমোজা মাঞ্চুরিয়া এই এই জায়গাটা দিয়ে উনি চলে যাবেন চলে গিয়ে উনি রাশিয়ার মধ্যে যাবেন এবং রাশিয়ার কাছে রাজনৈতিক আশ্রয় নেবেন এবং পরবর্তীকালে উনি এক আবার আর একবার চেষ্টা করবেন যে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতার জন্য আর একভাবে অন্য অল্টারনেটিভ উপায় কিছু করা যায় কি না আগামী দিনে আর লাস্ট আর একটা ছিল সেটা হচ্ছে যে জাপান ব্যবস্থা করে তাকে নিয়ে চলে যাবে এবং তাকে এমন একটা নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেবে যেখানে তিনি এই মৃতশক্তির জানতে পারবে না সেই রকম জায়গায় উনি থাকবেন এবং পরবর্তী পদক্ষেপ উনি ঠিক করবেন তা বন্ধুরা অ্যাকচুয়ালি উনি এটাই ঠিক করেছিলেন যে ইয়াকুব মালিক ইয়াকুব মালিক রাশিয়ান অ্যাম্বাসাডার ছিল জাপান এবং তার ওই জায়গাগুলোতে জাপানের অধিকৃত জায়গাগুলোতে যেখানে উনি করবেন কি যা যার কাছে উনি সাইন্ডার করবেন এবং উনি চেষ্টা করবেন যাতে স্টালিনের কাছে পৌঁছানো যায় স্টালিনের কাছে যাওয়া যায় তার কারণ হচ্ছে স্টালিন কিন্তু তাকে এর আগে সাহায্য করেছিল যখন উনি কাবুলের থ্রু দিয়ে উনি রাশিয়া চলে এলেন রাশিয়া থেকে ওনাকে জার্মান পৌঁছে দেওয়ার জন্য রাশিয়াই ব্যবস্থা করেছিল এবং সেখানে তো হিটলারের সঙ্গে আপনারা জানেন যে তার অনেক দিন বাদে অনেক চেষ্টার পরে সাক্ষাৎ হয় কিন্তু হিটলার তাকে সেভাবে সাহায্য করেনি শুধু তাকে এটা কথাই বলেছিল যে তোমার যে উদ্দেশ্য ভারতকে স্বাধীন করার সেই উদ্দেশ্যটা তোমার একমাত্র সফল হতে পারে জাপানেতে গেলে এবং যেখানেতে তুমি চলে যাও এবং তার যাওয়ার জন্য ব্যবস্থা করেছিলেন এবং সেখান থেকে উনি জাপানে আসেন এবং জাপানেতে এসে এক বিশাল বাহিনী পান যে বাহিনী ছিল মানে রাজবিহারী বোসের তৈরি করা ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি সেই বাহিনী তা তাকে রাজবিহারী বোস সমর্পণ সমর্পিত করেন এবং তিনি তার প্রধান হিসেবে তারপরে তে আজাদ হিন্দ বাহিনী তৈরি হয়ে ইত্যাদি আজাদ হিন্দ সরকার হওয়া এ ঘটনা আপনারা সকলেই মোটামুটি ইতিহাসে পড়েছেন ইতিহাসে নিজেরাই পড়েছেন জেনেছেন আগে যে সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে বা আপনাদের নিজস্ব গবেষণা ইত্যাদির দ্বারা আপনারা জেনেছেন যদিও আমরা পাঠ্যপুস্তকে সেই সময় আমার যা বয়স সেই বয়সেতে আমরা কিন্তু কিছুই জানতে পারিনি আমাদেরকে জানতে দেওয়া হয়নি তো যাই হোক বন্ধুরা এই যে বিনা খর্গ বিনা ঢাল সাবরমতী আশ্রমের সন্ত যিনি আমাদেরকে ভারতের স্বাধীনতা এনে দিয়েছিলেন তো একটা জিনিস আপনাদের কাছে আমি বলি যেটা বললে আপনারা বুঝতে পারবেন যে ভারতবর্ষ কিন্তু স্বাধীনতা নিয়ে আসার জন্য এবং সেটা ত্বরান্বিত করার জন্য সুভাষ বোসের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ বিশাল যোগদান রয়েছে যখন লালকেল্লাতে তিনজনের বিচার চলছে আইএনের তিন সেনা প্রধানের বিচার চলছে তার মধ্যে হাবিবুর রহমান মুসলমান তারপরে তে হচ্ছে আপনার ঢিলো আর আরেকজন হচ্ছে সেগাল এই তিনজনের বিচার চলছে এই তিনজনের বিচার যখন চলছে একজন মুসলমান একজন হিন্দু একজন শিখ তখন কিন্তু সারা ভারতবর্ষ প্রবলভাবে আইএনের এই সৈন্যদের যারা যাদের বিচার হচ্ছে এবং যাদেরকে যারা সাইন্ডার করেছে তাদেরকে কখনোই সারা ভারতবর্ষের উপমহাদেশের মানুষ অখণ্ড ভারতের মানুষ কখনোই সাম্প্রদায়িকভাবে কোনো হিন্দু মুসলমান বা এইভাবে কেউ চিন্তা করেনি তখন ঠিক আছে তিনটে ধর্মের লোক মানুষ ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্যে তাদের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে 
সাতাশ হাজার আই এন এর সৈন্য প্রাণ দিয়েছিল তো এটাই তাদের কাছে বিরাট এবং তাদের যে তারা রাষ্ট্রদ্রোহী নয় তারা হচ্ছে রাষ্ট্রের জন্য আত্মবলিদান করা মানুষ এবং সেটাই জায়গায় জায়গায় বিভিন্নভাবে বিভিন্ন জায়গায় যে বিক্ষোভ তৈরি হয়ে গেল তারপরে বোম্বাইতে তদানীন্তন বোম্বাই এখন মুম্বাই যে রয়্যাল নেভি ফোর্স সেই রয়্যাল নেভি ফোর্সেতে একটা বড় বিদ্রোহ হয়ে গেল সেই সময় ইংরেজরা মনে করলো যে এইবারে সময় এসেছে তাদের মানে মানে ভারতবর্ষ থেকে সরে যাওয়ার সেই সময় ব্রিটেনের একটা নোটিং থেকে দেখা যাচ্ছে যে জানানো হচ্ছে যে ভারতবর্ষের এখন যে অগ্নিগর্ভ অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে ডিউ টু আইএনএ এবং নেতাজির যে এই ইয়ে তাতে কি হচ্ছে না ভারতবর্ষে সেই সময় পঁচিশ লক্ষ সৈন্য যারা ভারতীয় তাদেরকে দিয়েই ইংরেজদের মানে ব্রিটিশদের চলতো সমস্ত কিছু এবং তা সেই পঁচিশ লক্ষ সৈন্য যদি উনিশ আঠেরোশো সাতান্ন সালের মতো বিদ্রোহ করে তাহলে তাকে সামলাতে গেলে এক কোটি ব্রিটিশ বংশোদ্ভূত মানে সাহেব সৈন্য দরকার আদারওয়াইজ এই বিদ্রোহ দমন করা যাবে না এবং শুধু তাই নয় ভারতবর্ষে অবস্থিত ভারতীয় উপমহাদেশে অবস্থিত যে তিরিশ হাজার যে ব্রিটিশ রয়েছে তাদের জানো বাঁচানো খুব মুশকিল হবে এবং আফটার ওয়ার্ল্ড ওয়ার ব্রিটেনের সেই অর্থনৈতিক অবস্থা বা ক্ষমতা মোটে নেই এবং তারই ভিত্তিতে ব্রিটিশ কিন্তু ঠিকই করে ফেলেছিল যে উনিশশো সালে তারা ভারত থেকে চলে যাবে ট্রান্সফার অফ পাওয়ারের মাধ্যমে এবং তার জন্যে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যাক্ট তারা তৈরি করেছিল যে ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যাক্ট টা লাগু করা হলো উনিশশো সালের পনেরোই আগস্ট এবং ভারতবর্ষ কিন্তু স্বাধীন ভারতবর্ষ হলো না ভারতবর্ষকে ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস দেওয়া হলো যে ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস নেতাজি ভীষণভাবে বিরোধিতা করেছিলেন ভারতবর্ষকে ভাগ করে দেওয়া হলো পাকিস্তান এবং ইন্ডিয়া এই দুটো ডোমিনিয়ান পাকিস্তান ডোমিনিয়ান আর ইন্ডিয়ান ডোমিনিয়ান এই দুটোতে ভাগ করে দেওয়া হলো যেটাতেও নেতাজি থাকলে হতো না এবং মোটামুটি সেই সময় জিন্নাও পেছনে সরে গেছিলেন পাকিস্তানের দাবি থেকে তিনি যদি নেতাজিকে পেতেন রাষ্ট্র নেতা হিসেবে তাহলে হয়তো পাকিস্তান দাবিটা তিনি আদৌ করতেন না আর যাই হোক সেই সময়কার ভারতবর্ষের যে ইউনিটি তৈরি হলো আইএনের মাধ্যমে আইএনের বিচারেতে তার ফলে যে এটা সবাই দেখলো যে ধর্ম মত নির্বিশেষে এই আইএনএতে মানুষ নিজেকে বলিদান দিয়েছে ভারতবর্ষের জন্য সুতরাং অখণ্ড ভারতবর্ষের একটা ভাবনা যে তৈরি হয়ে গেছিল সেটাকে ব্রিটেন কিন্তু নষ্ট করলো চোদ্দোই আগস্ট আর পনেরোই আগস্ট উনিশশো সালে এবং ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস দিয়ে চলে গেল তা তখন কিন্তু এই তদানীন্তন যে রাষ্ট্র নেতারা যাদের যারা যাদের নেতৃত্বে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে যাদের ইয়েতে মানে ভারতবর্ষ যাদের পথ যে অহিংস পথ সেই পথের তে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে তারা কিন্তু বুঝতেই পারেনি যে ব্রিটেন কিন্তু এই চিন্তাটা করছে জানতে পারল পরে এবং পরবর্তীকালে এবং একটা জিনিস হয়েছে এর মধ্যে আপনাদের বলি যে উনিশশো সালে নেতাজি তো কংগ্রেস ছেড়ে চলে গেলেন কেননা তাকে বাধ্য করা হয়েছিল অসহযোগিতা ইত্যাদির মাধ্যমে তাকে বাধ্য করা হলো অটবি সীতারামাইয়া যখন হেরে গেল গান্ধীজি ঠিক করে দেওয়া এবং নেতাজিকে বারণ করেছিল সুভাষ সুভাষ বোসকে বারণ করেছিল তো না দাঁড়াতে সুভাষ বোস দাঁড়ালো এবং জিতলো পটবি সীতারামাইয়া গান্ধীজির লোক হিসেবে তার নিযুক্ত ইয়ে হিসেবে দাঁড়িয়েছিল প্রেসিডেন্ট কংগ্রেসের কিন্তু হেরে গেল এবং গান্ধীজি বলল বললেন যে পটবি সীতারামাইয়ার হার আমারই হার এবং তারপরে তাকে কিন্তু নেতা সুভাষ বোসকে কিন্তু কংগ্রেসে একদম কণ্ঠাসা করে দেওয়া হয় যখন সুভাষ বোস বুঝতে পারলেন যে এখানে থেকে আমি কাজ করতে পারবো না এরা আমাকে ইয়ে করবে না তখন তিনি কিন্তু বেরিয়ে গিয়ে ফর ব্লক তৈরি করেছিলেন এবং মজার জিনিস ওই সময়তে সুভাষ বোসকে ইংরেজরা কিন্তু ব্রিটিশরা কিন্তু জেলবন্দি করে রাখে এবং তারপরে কিন্তু সুভাষ বোস অসুস্থতার ইয়েতে কারণেতে ইয়ে করে ব্রিটিশদের কাছ থেকে বেরিয়ে এসে গৃহবন্দী হিসেবে থাকেন এবং গৃহবন্দী হিসেবে থেকে তারপরে তো একদিন উনি বাষট্টি জন আইবি বা সিআইডি যাই বলুন না কেন গোয়েন্দা যা তার বাড়ি চারিদিকে ছিল তার মধ্যে থেকেই তিনি চলে যান কাবুলের মাধ্যমে সে ঘটনা আপনারা সবাই জানেন তো সুভাষ যখন এই সময়তে সমস্ত জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সবাই এলো যে কংগ্রেসের নেতারা তো প্রচুর ভিড় হয়েছিল মানুষ গিয়ে সেখানে জানতে চেয়েছিল যে আমাদের নেতারা কি ভাবছেন কিভাবে ভারতের স্বাধীনতা আসবে কি হবে তো অটোমেটিক কিন্তু সেই নেতারা কিন্তু তখন ক্লান্ত তারা আর জেলে গিয়ে গিয়ে তাদের আর তাদের মানে কোনো আর মোটামুটি তারা নেতৃত্বটা আর পাচ্ছেন না দিতে গান্ধীজি কংগ্রেসের ওপর সমস্ত কন্ট্রোল তার চলে গেছে তো এই রকম একটা অবস্থা সেই অবস্থা তার আগে যে কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট হয়েছিল সেটা একদম ফেলিওর 
এই সমস্ততে কি হয়েছে না তার মধ্যেই ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যাক্ট হয়ে এই যে ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস দেওয়া হলো এটা কেন হলো সেটা পরে জানা গেল যখন উনিশশো উনিশশো ছাপান্ন সালে ক্লেমেন্ট অ্যাটলি ক্লেমেন্ট অ্যাটলি এসেছিলেন কলকাতায় এই ক্লেমেন্ট অ্যাটলি ছিলেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী যার হাত দিয়েই কিন্তু ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যাক্টের সই হয়েছে কেমন আচ্ছা তো এই ক্লেমেন্ট অ্যাটলিকে সেই সময় রাজ্যপাল যিনি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন মণিভূষণ চক্রবর্তী তার থেকে কথাবার্তা হচ্ছে তাকে জিজ্ঞেস করলেন যে আচ্ছা আপনারা এত তাড়াতাড়ি করে কেননা কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট ইয়ে হয়ে গেছে তার কোনো ধার আর ছিল না কিছু ছিল না আপনারা ওয়ার্ল্ড ওয়ারতে জিতেছেন কিন্তু তারপরেও আপনারা তৈরি ঘুরি করে আটচল্লিশ সালে আপনারা যাবেন ভেবেছিলেন কিন্তু আপনারা সাতচল্লিশে পনেরোই আগস্ট আপনারা চলে গেলেন ট্রান্সফার অফ পাওয়ার করে দিয়ে এটা কেন এটা কি ডিউ টু গান্ধীজি তার ইনফ্লুয়েন্স তখন অ্যাটলি বললেন যে গান্ধীজির ইনফ্লুয়েন্স ওয়াজ ভেরি মিনিমাল তাহলে কেন না তিনি বললেন থ্রি ওয়ার্ডস এই তিনটে ওয়ার্ডের জন্য আমরা এখান থেকে চলে গেছি নাম্বার ওয়ান থ্রি ওয়ার্ডসের মধ্যে মানে দুটো দুটো ভ্যারাইটি অফ থ্রি ওয়ার্ডস একটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি আর আর একটা হচ্ছে সুভাষ চন্দ্র বোস এই এদের যে যুদ্ধ এই যে কন্ট্রিবিউশন এই সমস্ততে ভারতবর্ষ সামলাবার মতো আমাদের আর অবস্থা ছিল না আমরা ভারতবর্ষকে রাখতে পারতাম না আমাদের এখান থেকে প্রাণ নিয়ে পালানো অবস্থার সৃষ্টি হতো বন্ধুরা তাহলে বুঝতেই পারছেন যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য কার অবদান এবং শুধু তাই নয় ভারতবর্ষের প্রথম যে আজাদিন সরকার তৈরি হয়েছিল সেই আজাদিন সরকারের সমস্ত কিছু ছিল একটা সরকারের যা যা থাকে ডাক ব্যবস্থা থেকে শুরু করে ব্যাংক থেকে শুরু করে সব কিছু তার ইনফ্রাস্ট্রাকচারগুলো ছিল এবং শুধু তাই নয় আগে জানতাম আমি নটা দেশ এখন শুন এখন যেটা জানতে পারছি এগারোটা দেশ এই আজাদিন সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছিল যে সরকারের নিজস্ব কারেন্সি ছিল যদি অনেক কিছু তো বন্ধুরা ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি বলুন প্রধানমন্ত্রী বলুন যাই বলুন মানে রাষ্ট্র নেতা এবং যা কিন্তু এই রাশিয়াতে কিন্তু এই আজাদিন সরকারের একটা এম্বাসি ছিল যেটা পরে জানা গেছে যে স্টালিনের সময় তো এই সেটা হচ্ছে সুভাষ বোস এবং সুভাষ বোস ওয়াজ দ্য নাম্বার ওয়ান এনিমি অফ ব্রিটিশ এটা কিন্তু ব্রিটিশরাও স্বীকার করেছে এবং পরবর্তীকালে ফাইল থেকে দেখা যাচ্ছে ব্রিটিশরা বলছে যে যদি সুভাষ বোসকে পাওয়া যায় তাহলে কি করা হবে তখন সেই ফাইলেতে বলা হচ্ছে যে সুভাষ বোসের বিচার কিন্তু ভারতবর্ষের মাটিতে করা যাবে না তাকে বিদেশে নিয়ে গিয়ে বিচার করতে হবে এবং শুধু তাই নয় বরঞ্চ সুভাষ বোসের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে হবে আমার ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি আসুন আমরা সবাই মিলে বলি জয় হিন্দ